हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल केम टॉक्स बाई पूजा मलिक दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर दी बी एस सी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स उनके सिलेबस में एक टॉपिक आता है नॉन एक्व सॉल्वेंट्स हम उस नॉन एक्व सॉल्वेंट्स से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि एम डी यू के एग्जाम्स में काफी बार पूछे गए हैं रिपीटेडली ओके सो एक्व सॉल्वेंट्स में हम वॉटर को एज सॉल्वेंट यूज करते हैं जहां पर भी वॉटर एज सॉल्वेंट यूज हो रहा है वो एक्व सॉल्वेंट होता है एंड वॉटर के अलावा जो भी अदर सॉल्वेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन एक्व सॉल्वेंट्स जैसे लिक्विड अमोनिया लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड एच एफ सी एच थ्री सी एस ऑल दी अदर सॉल्वेंट्स ओके सो ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट होता है लिक्विड अमोनिया तो जो हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो इसी से रिलेटेड है सो काइंडली वॉच दी वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है यूजफुल लगता है आपके लिए तो प्लीज लाइक इट चलो फर्स्ट क्वेश्चन है वाई सोल्यूशन ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया एक्ट एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट यानी जब हम लिक्विड अमोनिया को एज सॉल्वेंट लेते हैं उसमें सोडियम को एड करके एक सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो जो वो सोडियम है वो एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है अब ऐसा क्यों होता है देखो इसका रीजन ये होता है कि जब हम सोडियम को लिक्विड अमोनिया के सोल्यूशन में लेते हैं तो उसमें दो स्पीशीज फॉर्म होती है देखो जो सोडियम है वो ब्रेक डाउन हो जाता है सोडियम आयन में और फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं तो जो सोडियम आयन है जब वो एन एस मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ता है तो एक कैटाइनिक स्पीशीज फॉर्म होती है दैट इज एम एन एस थ्री एक्स प्लस एंड जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जब वो एन एस थ्री मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ते हैं तो एक एनाइनिक स्पीशीज फॉर्म होती है दैट इज ई एन एस थ्री वाई माइनस ओके इसी की वजह से जो ये दो स्पीशीज फॉर्म हुई हैं इसी की वजह से जो सोडियम है वो एक गुड डिस्टिंग एजेंट की तरह काम करता है ठीक है जी सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर एसिडिक बेसिक एंड एम्फोटेरिक सॉल्वेंट्स गिव एग्जांपल सो जो सॉल्वेंट्स हैं उनको हम अलग अलग तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं इस क्लासीफिकेशन में हम उनको तीन तरह से डिवाइड कर रहे हैं एसिडिक बेसिक एंड एम्फोटेरिक देखो वो सॉल्वेंट्स जो एक प्रोटॉन को डोनेट कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं एसिडिक सॉल्वेंट्स जैसे एच टू एस ओ फोर हो गया एच एफ हो गया एच सी एन हो गया ये सब प्रोटॉन को डोनेट कर सकते हैं ठीक है तो ये एसिडिक सॉल्वेंट्स हो गए अब बेसिक सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं देखो जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं बेसिक सॉल्वेंट्स जैसे एन कर सकता है अमीन्स कर सकते हैं हाइड्रोजीन्स कर सकते हैं तो ये सब बेसिक सॉल्वेंट्स के अंदर आते हैं इसी तरह से थर्ड क्लासिफिकेशन है एम्फोटेरिक सॉल्वेंट्स एम्फोटेरिक सॉल्वेंट्स वो होते हैं जो प्रोटोन को डोनेट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं दैट मीन्स रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है कि वो एज एसिडिक सॉल्वेंट एक्ट करेंगे या बेसिक सॉल्वेंट एक्ट करेंगे बट उनके अंदर ये दोनों ही नेचर एग्जिस्ट करते हैं इसलिए हम उसको बोलते हैं कि एम्फोटेरिक बिहेवियर शो हो रहा है इसके एग्जाम्पल है वॉटर सी एच थ्री सी ओ एच ठीक है ये एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं नाउ मूविंग ऑन टू दर्ड क्वेश्चन वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉल्वेशन एंड सॉल्वेटिक रिएक्शन देखो लिक्विड अमोनिया में भी एंड लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन में भी हमने दोनों ही रिएक्शन कवर की थी सॉल्वेशन रिएक्शन एंड सॉल्वेटिक रिएक्शन अब इनके डिफरेंस को एक बार फिर से समझते हैं एग्जाम्स में आपको कौन कौन से पॉइंट मैंशन करने हैं सी जो सॉल्वेशन या फिर सॉल्वेट फॉर्मेशन की रिएक्शन होता है इसमें क्या होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सॉल्यूट स्पीशीज के साथ आके जुड़ जाते हैं यानी कि पूरा का पूरा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आके जुड़ जाएगा ठीक है इस केस में कोऑर्डिनेशन जो होता है वो केमिकल बॉन्ड के थ्रू होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के साथ ठीक है जी और इसके अंदर किसी सेल्फ आयनाइजेशन की जरूरत नहीं होती यानी कि इसमें सेल्फ आयनाइजेशन रिएक्शन नहीं होता सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का ओके जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं SO3 थ्री प्लस ट्वाइस एन एच थ्री गिव एसओ टू डॉट टू एन एच थ्री तो यहाँ पे एन एच थ्री के मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली सोल्यूट के साथ जुड़ गए तो ये है सॉल्वेट फॉर्मेशन दूसरा रिएक्शन है सॉल्वोलिटिक रिएक्शन या फिर सॉल्वोलिसिस इसमें क्या होता है जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूट के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो सॉल्वेंट है वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है अब जो उसके दो पार्ट्स हैं या तो उनमें से एक या वो दोनों ही पार्ट जब सॉल्यूट के साथ जुड़ते हैं तो उसी को हम बोलते हैं सॉल्वोलिटिक रिएक्शन ओके अब इसमें क्योंकि दो पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है तो इसमें सेल्फ आयनाइजेशन रिएक्शन होता है ठीक है जी एग्जांपल देखो एच जी सी एल टू प्लस एन एच थ्री गिवस एच जी एन एच टू सी एल प्लस एन एच फोर सी एल सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो लिक्विड एन एच थ्री था उसके जो कैटाइनिक पार्ट होता है एनाइजेशन के बाद दैट इज एन एच फोर प्लस एंड जो एनाइनिक पार्ट होता है दैट इज एन एच टू माइनस तो आप
एन एच टू सी एल और जो कैटाइन पार्ट था एन एच फोर प्लस वो सी एल माइनस के साथ निकल गया ओके योग के बीच में डिफरेंस इन सभी पॉइंट्स को आपको एग्जाम में मेंशन करना है एंड बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि इस वीडियो में मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ एंड उनके आंसर्स क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ बट यहाँ पे हम पूरा थियोरिटिकल आंसर लिख के नहीं डिस्कस कर रहे हैं वो आपको एग्जाम्स में खुद लिखना है अपनी लैंग्वेज में एंड जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं सब उसमें आने चाहिए सारे इम्पॉर्टेंट टर्म्स और साथ में आपको कुछ एग्जाम्पल्स रिएक्शंस लिखना जरूरी है और अपने आंसर को प्रेजेंटेबल रखो ठीक है जो भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब आपको उसमें मेंशन करने हैं कुछ भी लीव नहीं करना है ओके okay जी नाउ क्वेश्चन नंबर फोर एक्सप्लेन एसिड बेस्ड रिएक्शंस इन लिक्विड एनिस्ट्री सो लिक्विड एनिस्ट्री में क्या एसिड बेस्ड रिएक्शन होती है देखो हमें पता है कि जो एन है वो ऑटो आइनाइज हो सकता है ठीक है क्योंकि वो क्या है एक आयनाइजिंग सॉल्वेंट है जब ये आयनाइज होता है तो हमें मिलता है एन एच फोर प्लस एंड एन एच टू माइनस ठीक है जी सो लिक्विड एन में अगर एन एच फोर प्लस आयन प्रेजेंट होता है तो वो एसिड की तरह बिहेव करता है और जो एन एच टू माइनस आयन है वो बेस की तरह बिहेव करता है इसी तरह से लिक्विड एन में एसिड बेस्ड रिएक्शंस होती हैं अब इसके एग्जांपल्स आपको एग्जाम में मेंशन करने हैं जैसे क्वेश्चन आया तो आपको बताना है एसिड बेस्ड रिएक्शन क्या होती है देन लिक्विड एन एच थ्री आयनाइज होकर कौन से कैटाइन और एनाइन पार्ट जनरेट होता है उसमें से कौन सा पार्ट एसिड की तरह बिहेव करेगा एंड कौन सा पार्ट बेस की तरह बिहेव करेगा ये आपको लिखना है अपनी लैंग्वेज में ठीक है एंड उसके बाद कुछ रिएक्शन के एग्जाम्पल देने हैं कि कौन कौन सी रिएक्शन में एसिड बेस रिएक्शन शो हो रहा है एंड कौन सा कंपोनेंट एसिड की तरह एक्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर रिएक्शन में एंड कौन सा कंपोनेंट पर्टिकुलरली बेस की तरह रिएक्ट करना है ये आपको बताना जरूरी है ओके okay? जैसे इस एग्जांपल में आप देखो एन एच फोर सी एल प्लस के एन एच टू इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड एन एच थ्री फॉर्म्स के सी एल प्लस ट्वाइस एन एच थ्री तो बच्चों यहाँ पे जो एन एच फोर सी एल है वो एज एसिड एक्ट कर रहा है क्योंकि वो एन एच फोर प्लस प्रोवाइड कर रहा है इसी तरह से जो के एन एच टू है वो एज बेस एक्ट कर रहा है क्योंकि वो एन एच टू माइनस प्रोवाइड कर रहा है तो आपको आंसर में ये सब मैंशन भी करना जरूरी है ठीक है तभी आपका आंसर कंप्लीट होता है रिएक्शन के साथ आपको उसको थियोटिकली लिखना भी है सेकेंड रिएक्शन देखो एन एच फोर बी आर प्लस के एन एच टू इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड एन एच थ्री गिवस के बी आर प्लस ट्वाइस एन एच थ्री सो यहाँ पे भी जो एन एच फोर बी आर है वो केटाइन की तरह एक्ट कर रहा है केटाइन प्रोवाइड कर रहा है तो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है एंड के एन एच टू बेस की तरह थर्ड रिएक्शन ए जी एन ओ थ्री प्लस के एन एच टू इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड एन एच थ्री गिवस के एन ओ थ्री प्लस ए जी एन एच टू सो इस रिएक्शन में भी जैसे कि आप देख सकते हैं जो सिल्वर नाइट्रेट है वो एक्ट कर रहा है एसिड की तरह और जो के एन एच टू है पोटेशियम अमाइड दैट इज एक्टिंग एज अ बेस ओके सो इस तरह से आप कुछ रिएक्शन को मैंशन कर सकते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव एक्सप्लेन एसिड बेस रिएक्शन इन लिक्विड एसो टू सो so, जैसे हमने अभी लिक्विड एन एस थ्री के लिए एसिड बेस्ड रिएक्शन को डिस्कस किया वैसे ही हम लिक्विड एसो टू के लिए भी एसिड बेस्ड रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे सो so, इसमें भी आप पहले बताओगे एसिड बेस्ड रिएक्शन क्या होती है लिक्विड एसो टू अच्छा सॉल्वेंट है कैसे है एंड जब वो सेल्फ आइनाइज होता है तो क्या होता है सो so, जब लिक्विड एसो टू सेल्फ आइनाइज होता है तो उसमें एसो टू प्लस यानी कि थायोनिल आयन बनता है और एसो थ्री टू माइनस यानी कि सल्फाइट आयन बनता है तो ये इसके किटाइनिक और एनाइनिक स्पीशीज हैं जो फॉर्म होती है आफ्टर आइनाइजेशन नाउ एनी कंपाउंड व्हिच गिव्स एसो टू प्लस इन सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड एसो टू एक्ट एज एन एसिड एंड एनी कंपाउंड व्हिच गिव्स एसो थ्री टू माइनस इन सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड एसो टू एक्ट एज अ बेस ठीक है क्लियर है सो so, जो एसो टू प्लस देंगे वो एसिड की तरह काम करेंगे एंड जो एसो थ्री टू माइनस देंगे वो बेस की तरह काम करेंगे इसमें आप लिख सकते हो एग्जांपल्स कि कौन से कंपाउंड होते हैं जो एसिड की तरह काम करते हैं जैसे एसओ सी एल टू एसओ बी आर टू ठीक है बेस की तरह कौन एक्ट करते हैं जैसे सीजियम सल्फाइड पोटाशियम सल्फाइड ठीक है आप ये एग्जांपल लिख सकते हो उसके बाद आपको वही रिएक्शंस लिखने हैं कुछ जितने आप लिख सको है ना तीन चार रिएक्शन और उनको एक्सप्लेन करना है जैसे आप इसमें देखो एक एग्जाम्पल एसओ सी एल टू रियक्ट विद एस सी एस टू एसओ थ्री इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड एसओ टू एंड गिव ए सी एस सी एल एंड एसओ टू सो इस रिएक्शन में जो एसओ सी एल टू है वो एसिड की तरह एक्ट कर रहा है एंड जो सी एस टू एसओ थ्री है वो बेस की तरह एक्ट कर रहा है ओके जी ना नेक्स्ट रिएक्शन देखो एसओ एस सी एन ट्वाइस प्लस के टू एसओ थ्री इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड एसओ टू गिवस ट्वाइस के सी एन प्लस ट्वाइस एसो टू सो यहाँ पे जो एसओ एस सी एन टू है वो एसिड की तरह एक्ट कर रह
कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस सो आपको एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है कि कुछ रिएक्शंस दे और बोले कि उनको कंप्लीट करना है ओके okay, जी सो so, आप फर्स्ट रिएक्शन देखिए पी बी आई टू प्लस के एन एच टू इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड एन तो इसमें पूछा गया था प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे ठीक है तो इस केस में जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट इज पी बी एन एच प्लस के आई प्लस एच आई ओके सो जो यहाँ पे पी बी एन एच बना है वो लेड अमाइड का फॉर्मेशन हुआ है लेड इमाइड ओके एंड इस रिएक्शन को हम उस टॉपिक में कवर कर चुके हैं जिसमें हम पढ़ते हैं रिएक्शन विद अमोनो बेसिस देखो यहाँ पे के एन एच टू क्या है अमोनो बेस है तो ये उसी की रिएक्शन में फॉर्मेशन होता है कि जब अमाइड्स फॉर्म होते हैं इमाइड्स नाइट्राइड्स फॉर्म होते हैं ये हमने वहीं पर स्टडी किया था ओके सेकेंड रिएक्शन देखो एसओ टू सी एल टू प्लस एन एच थ्री इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड एन एच थ्री गिवस तो इस रिएक्शन का आप आंसर कैसे बताओगे देखो ये क्या है सोलवोलिस रिएक्शन का पार्ट है तो इसमें क्या होगा जो लिक्विड एन एच थ्री है उसमें जो ब्रेकडाउन होगा आफ्टर ऑटो एनाइजेशन तो उसका कोई पार्ट जरूर सोल्यूट मॉलिकल्स के साथ जाके जुड़ जाता है तो उसी के हिसाब से इसके प्रोडक्ट्स बने हैं ठीक है नेक्स्ट देखो एस एन आई फो प्लस के एन एच टू इन दी प्रेजेंस ऑफ लिक्विड एन एच थ्री फॉर्म्स एस एन एन एच टू फोर प्लस फोर के आई ओके सो इस रिएक्शन में भी ये रिएक्शन विद अमोनो बेसिस है के एन एच टू एज अमोनो बेस यहाँ पे एक्ट कर रहा है और फॉर्मेशन हो रहा है एस एन एन एच टू फोर का नाउ सेवेंथ क्वेश्चन देखो डिफाइन द फॉलोइंग टर्म विद एग्जाम्पल्स ये भी आपके एग्जाम में काफी बार पूछे गए इस तरह से कि टर्म मैंशन करके आप बताओ कि ये क्या होता है सो so, इस क्वेश्चन में तीन पार्ट्स थे प्रोटॉनिक सॉल्वेंट्स एम्फोटेरिक सॉल्वेंट्स एंड नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट्स सो प्रोटॉनिक सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं प्रोटॉनिक सॉल्वेंट्स वो होते हैं जिनसे हम H+ प्लस आयंस को एब्सट्रैक्ट कर सकते हैं जैसे H2O, टू ओ एच सी एन एच एफ ठीक है ये सब एम्फोटेरिक सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं ये वो सॉल्वेंट्स होते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट कर सकते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया था जैसे एच टू ओ सी एच थ्री सी ओ एच ये सब थर्ड नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट्स नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं ये वो सॉल्वेंट्स होते हैं जो सोल्यूट कैंस के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं जैसे बेंजीन सी सी एल फोर ये सब ठीक है जी तो इसमें आपको डेफिनेशन मेंशन करनी है और एग्जाम्पल्स मेंशन करनी है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एट विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूट एक्ट एज एसिड और बेस और एम्फोटेरिक इन लिक्विड एसो टू एज एन नॉन एक्व सॉल्वेंट देखो इन्होंने बोला कि अगर हमने लिक्विड एसो टू को एस सॉल्वेंट लिया है तो उसमें से इन फॉलोइंग एग्जांपल में से कौन एसिड बेस और एम्फोटोरिक सॉल्यूट की तरह एक्ट करता है देखो फर्स्ट एसओ बी आर टू तो ये हमने अभी स्टडी किया था जो एसओ बी आर टू है वो एसिड की तरह एक्ट करता है जो सी एस टू एसओ थ्री है ये किसकी तरह एक्ट करता है बेस की तरह एक्ट करता है ओके जो जेड एन सी एल टू है यानी कि जिंक क्लोराइड वो किसकी तरह एक्ट करता है ये एक्ट करता है एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड की तरह ठीक है फोर्थ है एसओ एस सी एन टू ये एक्ट करता है एक एसिड की तरह एसिड की तरह कौन कौन एक्ट कर रहे हैं जो केटाइन पार्ट को जनरेट करते हैं बेस की तरह जो एनाइन पार्ट को जनरेट करते हैं एंड एम्फोटेरिक जो दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं ओके नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स प्रोटोनिक एंड ए प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स सो so, बच्चों जब हमने सॉल्वेंट्स का क्लासिफिकेशन किया था वो चार टाइप से किया था उनमें से एक टाइप था प्रोटोनिक एंड ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स तो इनमें क्या होता है देखो जो प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं जो H प्लस आयंस को एब्सट्रैक्ट कर सकते हैं जैसे एच टू ओ एच फाइव एच टू एस फोर ठीक है एंड ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं जिनसे H प्लस आयंस को एब्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता जैसे सी एच सी एल थ्री हो गया सी सिक्स एच ट्वेल्व हो गया बेंजीन हो गया ये सब ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं ठीक है तो इस क्वेश्चन में आपको बस इनकी डेफिनेशन मेंशन करनी होगी कि ये क्या काम करते हैं इसमें कैसे क्लासिफिकेशन होता है और इनके एग्जाम्पल्स मैंशन करने होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स सो आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स भी जो हमने क्लासिफिकेशन किया था सॉल्यूएंट्स का चार तरह से उनमें से एक टाइप है ये किस बेसिस पे क्लासीफाई होता है देखो आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स हम उन्हें बोलते हैं जो सेल्फ आयनाइजेशन अंडर को कर सकते हैं जैसे अभी हमने डिस्कस किया लिक्विड एन करता है लिक्विड एसओ करता है वाटर भी आयनाइज होता है सो ये आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स हैं नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स कौन से होंगे ये वो होते हैं जो आयनाइज होते ही नहीं हैं ठीक है जैसे बेनजीन हेक्सेन सी सी एल फोर ये सब क्या है नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स हैं ओके नाउ क्वेश्चन नंबर इलेवन डिस्कस ब्रीफली द केमिस्ट्री ऑफ लिक्विड एसो टू एज अ सॉल्वेंट्स 
बच्चों देखो ये एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि लिक्विड एसो को एज सॉल्वेंट कैसे यूज किया जाता है उसकी क्या केमिस्ट्री आप उसको डिटेल में बताओ ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कैसे अटेम्प्ट करना है इसको आपको पूरा का पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देना है सबसे पहले बताना है कि लिक्विड एसो को हम सॉल्वेंट की तरह क्यों यूज करते हैं उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं कि वो नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट होता है उसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बहुत लो होता है इट इज एन एक्सलेंट सॉल्वेंट एंड इसमें बहुत सारे फंक्शन ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स अमाइड्स ठीक है अमीन्स ईथर्स एल्कोहल सल्फाइड्स ये सब इसमें सोल्यूबल होते हैं तो इसलिए बहुत अच्छा सॉल्वेंट सौ, माना जाता है ठीक है और इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि ये ऑटो आइनाइज हो सकता है केटाइन पार्ट में थायोनिल आइन जनरेट करता है नेगेटिव पार्ट में सल्फाइट आइन जनरेट करता है आप ये उसकी प्रॉपर्टीज बताओगे एंड उसके बाद जो हमने लिक्विड एसो की एट रिएक्शन करी थी आप उसमें से रिएक्शन को मैंशन करोगे अब आपको उसमें से कितनी रिएक्शन मैंशन करनी है ये वेटेज पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कितने मार्क्स में पूछा हुआ है उसके हिसाब के आप उसके हिसाब से आपको स्मार्टली ये देखना है कि कितनी वर्ड लिमिट होनी चाहिए कितने वर्ड्स में आपको आंसर लिखना चाहिए ठीक है सो so, उसके हिसाब से आपको जितनी जैसे सिक्स सेवन जितनी रिएक्शन कन्वीनियंट लगे आप वो मेंशन करो उन रिएक्शंस को आपको कैसे मेंशन करना है उनका नाम बताओ कौन सी रिएक्शन है जैसे एसिड बेस्ड रिएक्शन है फिर बताओ एसिड बेस्ड रिएक्शन में क्या होता है फिर उसके कुछ एग्जांपल दे दो रिएक्शन के इसी तरह से सोलवोलिटिक रिएक्शन होती है तो बताओ सोलवोलिटिक रिएक्शन क्या होता है एग्जाम्पल दो इसी तरह से हमने सोलवेशन रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड एम्फोटेरिक नेचर रिएक्शन ये सब हमने पढ़ी है तो इसमें से जो आपको अच्छे लगे कन्वीनियंट लगे पढ़नी आपको सारी है बट एग्जाम में वेटेज के हिसाब से आपको लिखनी है अगर ऑब्वियसली हाई वेटेज का क्वेश्चन है तो आप आठ के आठ रिएक्शन भी मेंशन कर सकते हो ठीक है अगर कम वेटेज का क्वेश्चन है तो आप फिर उसी हिसाब से रिएक्शन को मेंशन करो ठीक है नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व वॉट आर नॉन एक्व सॉल्वेंट्स वॉट इज क्राइटीरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन एक्व सॉल्वेंट्स बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ठीक है जैसे उसने पूछा कि नॉन एक्व सॉल्वेंट्स क्या होते हैं जो वाटर के अलावा जितने भी सॉल्वेंट्स होते हैं वो नॉन एक्व सॉल्वेंट्स में आते हैं ठीक है उसके बाद उसने क्या पूछा है कि क्लासिफिकेशन बताओ हम कैसे करते हैं तो क्लासिफिकेशन हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि जो नॉन एक्व सॉल्वेंट्स है उसको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं चार तरह से पहला क्लासीफिकेशन है प्रोटोनिक एंड नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स ठीक है प्रोटॉनिक एंड नॉन प्रोटॉनिक सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं प्रोटॉनिक सॉल्वेंट्स हम उनको बोलते हैं जो H+ प्लस आयन से जिनको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जैसे वाटर एच एफ नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट्स वो होते हैं जिनसे हम H+ प्लस आयन को नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते जैसे सी एच सी एल थ्री सी सिक्स एच ट्वेल्व इसी तरह से एसिडिक एंड बेसिक सॉल्वेंट्स हमने अभी डिस्कस किए थे एसिडिक वो होते हैं जो H+ प्लस को डोनेट कर सकते हैं एंड बेसिक वो होते हैं जो एच को एक्सेप्ट कर सकते हैं जैसे एन पायरोडीन ठीक है जो थर्ड है वो है आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स वो होते हैं जो सेल्फ आयनाइजेशन करते हैं जैसे SO2 NH3 एंड नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स वो होते हैं जो नॉन पोलर होते हैं नेचर में और आयनाइज नहीं होते जैसे बेंजीन हेक्जेन ओके फोर्थ क्लासिफिकेशन है कोऑर्डिनेटिंग एंड नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट्स जो कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट्स होते हैं ये वो होते हैं जो सॉल्यूट के आयंस के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ सकते हैं जैसे एन थ्री हो गया ठीक है जी सी एच थ्री सी एन हो गया एंड नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं जो ये कॉर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना पाते जैसे बेनजीन हेक्जेन ये सब ठीक है जी ये हो गया क्लासिफिकेशन आपका कंप्लीट तो आपको इस क्वेश्चन में चारों तरह के क्लासिफिकेशन मेंशन करने हैं उनको बताना है उनमें क्या डिफरेंसेस है और उसके एग्जांपल्स को कवर करना है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब इन डिटेल द केमिस्ट्री ऑफ लिक्विड अमोनिया एज अ सॉल्वेंट तो इस रिएक्शन में इसमें आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में जैसे हमने लिक्विड एसो के लिए सारी डिटेल्स मेंशन की थी वैसे आप लिक्विड अमोनिया में भी करोगे सबसे आप पहले बताओगे कि लिक्विड अमोनिया को हम सॉल्वेंट की तरह क्यों यूज करते हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो वाइडली अवेलेबल होता है बहुत अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करता है कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है और बहुत ज्यादा सॉल्वेंट के लिए यूज होता है उसकी प्रॉपर्टी है कि वो भी ऑटो आइनाइज हो सकता है एंड जब आइनाइज होता है तो एन एच फोर प्लस और एन एच टू माइनस को जनरेट करता है यही स्पीशीज आगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं इसके लिए भी हमने अप टू नाइन रिएक्शंस पढ़ी हैं जैसे एसिड बेस्ड रिएक्शंस हो गया सॉल्यूशंस ऑफ मेटल इन लिक्विड अमोनिया हो गया रिएक्शन ऑफ अमोनो एसिड्स रिएक्शन ऑफ अमोनो बेसिस 
रेडॉक्स रिएक्शन कैसे कैसे होता है इसमें तीन तरह से होता है देन सॉलवोलिस रिएक्शन सॉलवोलिटिक रिएक्शंस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ये सभी हमने लिक्विड अमोनिया के लिए रिएक्शंस पढ़ी हैं तो इस क्वेश्चन में आप वेटेज के हिसाब से वही कुछ रिएक्शंस के नेम मेंशन करोगे फिर उस रिएक्शन में क्या होता है वो आप बताओगे एंड उसके एग्जांपल लिखोगे जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गया तो आप बताओगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कैसे होता है और लिक्विड अमोनिया को जब हम यूज करते हैं सॉल्वेंट तो वो किस किस प्रेसिपिटेट को फॉर्म करने में यूज हो सकता है एंड उसके कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हो तो इसी तरह से जो रिएक्शन आपको इसमें मैंशन करने हैं उनकी डिटेल्स दो एंड उनके एग्जाम्पल्स दो ओके जी नाउ लास्ट क्वेश्चन जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं दैट इज फोर्टीन क्वेश्चन डिस्कस फॉलोइंग रिएक्शंस इन लिक्विड एसोटू ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि भाई लिक्विड एसोटू में ये रिएक्शंस बताओ तो उसमें तीन पार्ट्स थे एसिड बेस रिएक्शन के बारे में पूछा था कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन के बारे में पूछा था एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में सो so, इस क्वेश्चन से हमें ये समझ में आता है कि हमें लिक्विड एन की सारी रिएक्शंस को स्टडी करना है लिक्विड एसो की भी सारी रिएक्शंस को स्टडी करना है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो पर्टिकुलरली नेम मेंशन करके आपसे पूछ ले कि भाई ये वाली रिएक्शन में बताओ क्या होता है जैसे हमने एसो की एसिड बेस्ड रिएक्शन को डिस्कस किया ही था आई थिंक सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन में उसी तरह से उसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन जब आती है तो उसमें भी आपको वही चीजें करनी है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसे हेल्प करता है वो उसके एग्जांपल्स बताने हैं कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को कैसे फेवरेबल बनाता है लिक्विड एसो टू का प्रेजेंस ठीक है इसी तरह से प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में हम ये बताएंगे कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है एंड एग्जांपल्स हो गया आपकी लिक्विड एसो टू किस रिएक्शन में आज सॉलवेंट यूज होता है जहाँ पर प्रेसिपिटेशन हो रहा होता है ठीक है जैसे जनरली लिक्विड एसो टू मेटल हेलाइट्स की प्रिपरेशन में यूज होता है जब उनका प्रेसिपिटेशन हो रहा होता है ठीक है जी सो ऐसे आपको ये अपने आंसर्स को अटैम्प्ट करना है सो आई होप कि इससे आपको एक आइडिया हो गया होगा कि नॉन एक्वा सॉल्वेंट यूनिट से आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब आप इसी हिसाब से अपने चैप्टर को अच्छे से रीड करो प्रिपेयर करो एंड अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करो ठीक है और अगर वीडियो के रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मैंशन कर सकते हो ठीक है जी थैंक यू